吹满头，目光不自觉地跟着你走。少年正风流，花一叶扁舟，江上烟波是。是个娇滴滴的美人儿啊，难怪有那么多人点着明天要听你的曲儿。奶奶见笑了，请您点戏嘛。不急，咱们先说会子话。我娘家姓徐，是余楼的三嫂。妹妹若是不嫌弃，只管叫我嫂嫂罢了。是她让你传我来的，她人呢？妹妹你别多心，这是孙家的别院，我找你来她并不知情。不知三奶奶有何吩咐？来，咱们坐下说。来来来，坐下。孙家是什么样的门户，想必妹妹有所耳闻。公卿之家，门第显赫，不是什么样的女子都能进的。我家太太对四爷的亲事格外上心，小门小户顿时入不了他的眼。更何况，这样的烟花柳巷之地，纵是妹妹清白，太太也倒是瞧不上的。三奶奶今儿来是来当说客的吧？小雨厉害，让我知难而退，真是难为三奶奶。其实三奶奶不必费心，也不用特特来开解我。有这闲工夫，莫如劝劝四爷，别再来找我，岂不更爽你？妹妹，你别多心呐，我呀，就是心直口快，换了别人，才不斗胆你们这些事儿呢。横竖你们是成不了的。可我呀，心软面嫩，见不得四爷愁苦。他来央我替他求太太，我也驳不了他的面子。你们二人情投意合。想必你也不愿意看到他夹在中间为难吧？妹妹要是真心疼他，便跟我去趟前院如何？这位是宫里上一局的金嬷嬷，你跟她好好学一学规矩，回头见了太太也好讨太太喜欢。三奶奶好，姑娘好。我生来就不是为了专讨人喜欢的，装腔作势的功夫我做不来。白棋班还有好多事情要处理，恕我不奉陪。妹妹留步。四爷为你想尽了法子，妹妹既对他有心，也应当为他多多着想。人我替你找来了，妹妹不领我这个情，那我也没法儿。学与不学。全看妹妹的意思吧。姑娘到底是学还是不学？向嬷嬷请教。你以前学过礼仪没有？略知一二。大户人家的礼仪跟外面的不一样，行要端，坐要稳。你看宫里那些娘娘们，头上戴了那么多的头面首饰。却也绝不会失了庄重。现在就请姑娘静下心来，好好的练一练
沏茶，喝茶。嬷嬷没有什么可教我的了，既然如此，我就不耽误嬷嬷了，告辞。且慢，姑娘也太性急了，你以为这样就行了吗？显赫之家出不得半点差错，勤加练习是为了处处稳妥。姑娘就把刚才所练的礼仪再练上一百遍，一百遍之后若无差错。才算姑娘过关，我看没这个必要了吧？你敢犟嘴？嬷嬷，嬷嬷，没事吧？嬷嬷，快起来！我是练过功夫的，你们也要跟我过招吗？我告诉你们，这种变着法子折磨人的手段，我见多了。吓唬吓唬没见过世面的小丫头还行，想诓我林少春，没那么简单。回去告诉你们三奶奶，下回还想整治我，烦她想点高明的辙，再找些酒囊饭袋来充数，只能自取其辱。今儿这紫柴记啊，唱的极好，把李毅对霍小鱼的情感全唱出来了。不过是骗小姑娘的把戏，你也信啊？哎，我不这么觉得，我觉得李毅在变坏之前，对霍小玉是真心的。你们富家公子都是这么自欺欺人的吗？怎么好端端的扯到我身上来？难道不是吗？戏文里的故事每天都在发生，可惜我不是戏文里那可怜的女子。不过逆来顺受，任人摆布。我看四爷还是别在我身上使劲儿了，有这闲工夫，找个门当户对的姑娘才是正经。谁要摆布你了？我们之间是不是有什么误会啊？去问你那好三嫂吧。三嫂。他对你做什么了？把这个给金嬷嬷，就说我给她赔罪了。是。三嫂对少春做什么了？我们之间的事你少管。四爷越发小孩心性了。进嫂嫂的屋，竟连一点规矩都不懂了吗？哎，三哥要有你一半深情，那我也就足了。行了，别恼了，坐下来，吃我一杯茶，静静心吧。你真是误会你嫂子了，我这么做都是为了你们。如今家下太平。何必为了这点小事儿闹得不和呢？太太爱闺秀，那你找个行止端庄的姑娘不就行了？你偏要反着来。太太生气有可，叫老爷知道了，那也不高兴啊。我找个嬷嬷教她规矩，那真是怕你们少走弯路。你不来感念我的好，还在这儿跟我甩脸子。是我误会三嫂子，可是我还是希望三嫂子能好生多养自己，别来插手我们少春之间的事儿。
行了，嫂嫂知道了。我图什么呀？不就图你们有情人终成眷属，太太能够得个舒心媳妇儿吗？谢谢三嫂子，那娱乐告辞了。去吧。奶奶，这四爷也忒不是好人心了。看来这林姑娘还真不是好惹的。我就使了这么点绊子，就撺掇四爷上门兴师问罪来了。这要是进了门，那还了得？就是。等着吧，好戏还在后头呢。师傅，我来帮你温书。师师傅，对不住，这些书我还没看。科考在即，这可不像你。我现在看。两情相悦，本是好事。更何况。能碰到一个可心的人，实属不易。近日，为师看你醉心于此，心下还为你高兴。毕竟是父辈的事情，终究还是属于父辈。倘若你真的能放下，师傅，我放不下。一夕之间家破人亡，这人我一定要审。何苦来哉呀？这是我活着的理由。既如此，就不该分心。前路坎坷，搞不好会掉脑袋。你见过这天下有几个人，谈情说爱间，就把复仇给报了的？去哪儿？去越冬。哎，去越冬做什么？我去找我的女儿。八年了，我那苦命的女儿在海外孤悬之地苟且偷生，她俩自己换下了姑娘，姑娘都忘了。如今复仇不报，整日间和富家公子卿卿我我，你如何对得起含冤而终的老爷？我没有，没有。那你告诉我，那日的雨伞？你送给了谁？这些时日又是谁，整日跟你厮守在一起？看来姑娘早忘了自己身上的重担。早知如此，我当初何必救嫁你，弄得自己骨肉分离？我没忘，嬷嬷，你别走，我一定会替父亲伸冤，一定会把小孩带回来的。您别抛下我，抛下我，真的，真的，真的，真的，姑娘，我不是逼你，这些年咱们受的苦，不就为了这一桩事吗？你要是这时候半途而废了。不知老爷在天之灵死不瞑目，连我小雅流放的苦也都白受了。
上车。你怎么了？是不是因为三嫂子？玉龙，对不起，我。少春，你听我说，这两日发生的事儿并非我所愿，让你受了委屈，我要同你说声对不起。我钟情于你，爱慕的也是原本的你，并非深宅大院里那些顶着规矩行事的姑娘。若把你变成那样，我会觉得对不起你的。所以你无需改变，也无需迁就我，你就做原本的你。像石头垒起的山，你不来救我，我便去救你，让你永远无法摆脱我。他待我如此深情，我倘若此时跟他说要分开，他断然不会接受，没准还会一直纠缠。如此一来，恐怕会坏了我的事儿，我得想个一劳永逸的法子才好。是不是很感动？以后可别轻易失小性子了。好了，戏要开场了，去前面看吧，我要装扮了。我在想，子钗寄礼的礼仪对霍小玉如此纠缠，霍小玉要是有个法子可以摆脱他，那后面的悲剧便不会发生了吧？你呀，还是太年轻了。情情爱爱这种东西啊，是有条件的，得日日在一块儿，细细呵护着，才能维护的久一点。霍小玉倘若真不想被纠缠，设个法跟李毅分开一段时间，这日子长了，情也淡了，到时候。还不知道是谁撇下谁呢，线下戏本子里这么写，可见霍小玉心里是真喜欢李毅。我明白了，多谢师姐。行了，快上场了，别想那么多了。戏本子里怎么写，咱们就怎么演，何必看打坛子掉眼泪，替古人担忧呢？嗯。你可记得这里是你耍赖撒泼的地方？那不是为了让你得偿所愿吗？要是我今日还有一个愿望，你愿不愿意为我完成？你只管说，不管什么愿望，我赴汤蹈火也替你完成。好，一言为定。一言为定。做到吗？唯愿玉楼心怀鸿鹄之志，有鲲鹏图南之想。这是何意啊？你说过，无需我改变，也无需我迁就你。可是四爷，寻常过日子，不是只有风花雪月，睁眼便要计较柴米油盐。你如今依附祖产，不愁吃穿，若有朝一日要你为生计奔波，你可能担负起重任来。你想让我做什么？科举快开始了，唐婚礼真有抱负，便去考取功名吧。看来我们少春是想做官太太呀、啊。我跟你说正经的。好，我答应你。虽然我出生在那样的人家，见过太多的官场污浊，但是你让我去，我便去，绝无二话。你去了，何愁将来没有好官？这世上多一位好官，便少千百宗冤案。如此一来，也不枉来这人间走一遭。是啊。好了。我还有一个愿望。你说。在你高中之前
，我们不可再见面。为什么？请四爷专心读书，我这头你不必牵挂。不想，这我哪里做得到？这是我对四爷的考验。若你经得起锤炼，你我何愁没有长相厮守的日子？若你经不住考验，那我可得好好计较。你可是一个能托付终身的人。我知道，三嫂上了对你做的事儿，让你心有余悸。她其实也是真心为了你我好。我也知道我这样的出身，很难让你相信我是个一心一意的人。你要考验便考验吧，科举我去考。你不想我来找你，我便不来了。我相信京城所至，今世为开，早晚有一日，你会知道我是个值得托付终身的人。这阵子还好有妹妹陪着我，否则可把我给闷坏了。哎，我听说最近四爷换了个人似的，不是看书就是练字，究竟怎么了？说来也怪，四爷平时不爱念书，见了四书五经跟见了仇家似的，如今却性情大变，夜里连房都不回了，晚上困了就在书房凑合一晚，连老爷都夸他。你莫说。还真叫人刮目相看，如此安分，怪到我闷得慌啊！原以为他跟那小蹄子成了事儿，就再也分不开了，可没成想，这才过了多长时间啊，竟一拍两散了，倒害我白忙活一场。只怕未必。莫不是，太太前阵子向道观求的符咒灵验了？那这么说，我也得给三爷求一道才是啊？是吗？就冲着四爷的劲儿，那也不得不信呐！快走，快走！这么多文章挂在这儿干什么？在干什么？我们四爷在背书，这一目十行的本事，弄得这儿都不够挂的，只好看一篇撕一张。怎还有这样新鲜的背法？大考在即，再不用功就来不及了。我素来听闻四哥哥性情疏阔，如今竟要应试，这是怎么了？有人同我说过，世上多一位好官，就能少千百桩冤案。这话很是啊。不知这位点拨了你的高人是谁啊？是少春。原来是为了他呀。四哥哥真是我见过最痴心的男子了，为了心上人，多为难的事都愿意办。我不过是为了向他证明我自己，他也无需为我束缚天性。我愿意变成他喜欢的样子，到他身边去。这世上要是有人敢如此待我，我就算立刻死了也甘愿。我在想什么呢？姑娘，这龙安寺的香火鼎盛是出了名的。这正好是十五，每家每户都去烧香拜佛。我刚才看到路上好多人。姑娘今儿求什么？我不为自己，为四爷，愿他能得偿所愿。姑娘这心田，天下怕是找不出第二个头你样好的了。你呀、啊，就这张嘴甜。姑娘，我下去看看。
怎么了？姑娘，脚绳断了，稍等一下，一会儿就好。没事儿，你慢慢弄。车里闷得慌，我正好下来走走。今天下午为天子能使百姓安逸，为陛下能定江山。嗯，说的有道理。此言差矣。若无百姓交粮缴税，国库何以充盈？若无贤臣辅以朝纲，社稷何以为定？这位公子说的在理吗？那我的话说的哪不在理了？我说的不对吗？说的一点都不在理。告诉你，这天下就应该是天子第一位。非也非也，天下必须以群臣辅以朝纲为根本。那你不是诸位可读过《说本草经》？姑娘，你看，那不是少秋姑娘吗？守为君，抚养命。四爷为了他日夜读书，他倒好，竟和一帮爷们混在一起了。主治病，是臣要赐之时，要又赐之，不可令臣过于君。君臣有序，相与宣射，则可预邪出病矣。诸位都是聪明人，怎么忘了君臣左使之道？君臣相辅，天下方能安定。说得好呀！明知相思苦，偏作独情汉。不敢当。姑娘，你刚才怎么了？我在想，这世上的元法究竟是如何安排的？分明那样的良配，竟有人无端作践。姑娘在为四爷的事不值。四爷那么不爱读书，听了他的话，便一心考取功名。可他呢，男人一般花天酒地，好不要脸。小差，是，我知错了。可那终归是四爷的事儿，姑娘又何必那么上心？因为我喜欢他。既如此，何不让四爷睁眼瞧瞧？我不会做那样的事。纵是让四爷厌恶了林姑娘。四爷也未必移情于我，强扭的瓜不甜，我又何必枉做小人，叫人家瞧不起我？姑娘，良人难得，好容易遇见一个，您要是拱手相让，只怕他日追悔莫及。我自有我的法子。嬷嬷回来了，回来了。慢点喝，别呛着。姑娘，今儿怎么样？此读书是没有用的，所以今日去了隆恩寺，结交了一些进京赶考的举子，好摸清他们的底细。姑娘有几成把握？连这几日的清谈不说一家，入前三甲十拿九稳。哎呀，神天菩萨，这下老爷赵学有望了。孙阁老，本届科举主考官一职，非阁老莫属啊。孙阁老学富五车，天下文人谁不敬仰？除了阁老，还有谁堪此重任呢？哎呀，过奖了，一切悉听皇上旨意。皇上驾到，恭迎皇上。请平身。
国家社稷安稳，朝廷政令通达，皆在于君臣一心。能臣从何而来？皆源自科举，故科举关乎国家兴盛，乃本朝人才之源。事关社稷，定要做到公正严明。若有徇私舞弊如往届者，株连九族，朕权衡再三，拟定了今年的主考官。宣朕旨意吧。是。翰林院士讲学士，无免皆止。宣皇上诏，无免学识渊博，为人清廉，故命无免担任本届科举考试主考官一职。钦此。谢皇上，臣接旨。若论学识，明堂之上无人能出孙大人右，只因孙大人府上两位公子同为本届举人，故应避贤守义，这也是成全了孙大人的清廉之名。圣上英明，臣也有意避贤，唯恐瓜田李下受人画柄。如今幸得皇上体恤，是皇上对臣的恩典。大哥哥，今儿跟你出来，我才发现。这精神真是卧虎藏龙，让我大开眼界。知己知彼，才能百战百胜。日日窝在书屋里也不同时。哎，不过老四，你一向不爱读书，这次怎么突然决定参加科考了？我是为了一个人。可是你爱慕的那个姑娘，到时候自然会告诉你的。你呀你，人生得意须尽欢，莫使金樽。空对月，天生我材必有用，千金散尽还复来。哎呦，哎呀，啊，哎呦，啊，贾先生，贾先生，醒醒，这我欠了那么久，什么时候还钱啊？醒醒，贾先生，哎，你少啰嗦，说。哎呦喂，我告诉你啊，等爷高中以后。有的是银子，你现在胆敢对爷不敬，我就把你呛呛呛呛呛呛呛呛呛，抄家灭族！我的爷！大哥，这世上竟有比我还狂悖的人，你可别小瞧他。我同他打过些交道，确实有些真才实学。俗话说，宁欺白头翁，莫欺少年穷。所以，没人对他当真怎么样。你你瞧，哥哥，别弄脏了衣上交。哎，得嘞，您稍等、啊
，爷有所不知啊，太太给四爷求了一道符，四爷是在不学无术的，如今换了人一样，所以给爷爷求了一道，保证你高中。无才无德，你教人如何是好？哎，爷，别走啊！见过大爷，四爷，姚姑娘，一如姑娘，呃，四弟，我去马车上等你。好，这个送给你。我自己有笔、啊。这个不一样，不信你闻闻。怎么这么香？我拿薄荷油浸了一夜的，有提神醒脑的功效，预祝四哥哥一举高中。有心了，多谢。应该的。那我走了。嗯。父亲。明日便是科考之日，女儿等了八年了，待我金榜题名，一定替您伸冤。您在天之灵，也可安心。老爷，姑娘这些年忍辱负重，吃了那么多的苦头，她从未抱怨过。如今，成败在此一举，愿老爷泉下有知，保佑姑娘榜上有名。乃是为朝廷选拔人才的重举，请各位考生遵纪守法，不得营私舞弊、弄虚作假，否则将以本朝律例，革除功名，发配边疆，终生不得再考。会如此慌张，大人，我，快把他抓起来，押入大牢。大人，我不敢了，我再也不敢了，求求你饶了我，大人，大人，饶命啊，大人，大人，饶命啊，大人，大人，大人，大人，大人，任你有通天彻地之能，也别想在本官眼皮子底下耍花招。要藏字，藏在脑子里最相宜。其他人听好了，若再发现有作弊之人，就严惩不贷。押下去，起来！大人，大人，大人，大人，我再不敢了。科考还要验身啊！这位兄台，上一届科考作弊人数太多，为了避免这种情况再发生，皇上新下了一道政令，已经不知道了。哎，那可怎么办呢？临了一场空，老爷在皇权底下也合不了眼。起身，走吧。少春，你是专门来看我的吗？你放心，我一定会高中的。下一个，四哥。我们该进去了。
。去吧。你等着我，我考完就来找你。嗯。没想到，筹措这些年，就这样毁于一旦了。天无绝人之路啊！这位就是跟你走得很近的那位富家公子吧？若他能高中，咱们也不算穷途末路。或许指着他，也能为老爷争取洗刷冤屈的机会呢。我不想连累别人。除了这个，还有旁的法子吗？再想想吧，法子总是人想出来的。我们走吧，某某。次而进，一号入座，不得杂乱，不得在席舍外擅自走动，不得轰聚众人，扰乱常规，不得左顾右盼，不得贿卖专营，不得怀邪欠贷，不得割绢传递，不得顶名冒吉，违者各治一罪，发放米末，入舍。第二名，你怎么才来呀？恭喜恭喜啊！让开让开！这个这个，哎呀，大哥是第一名啊！啊，大爷第一名啊！我呢？快看看我啊！飞花吹雪，满途霜降如雨，与君相约，与君相。情心相聚。
心。